でなんといっても今年はオールスターゲームに初めて選ばれまして先日出場されました監督推薦ということなんですけれども井口監督もねベンチにいましたけども井口監督からはその選出にあたって何か声はかけられましたかうーんそうですねなんだっけ、まあ、ロッテの代表として楽しんできてみたいな感じで、はい、声をかけていただきました。選ばれた時そのね出場するって決まった時はどんなお気持ちだったんですか当時いやびっくりしましたあ驚きましたか驚きましたおおあんまりそんなことはもともと頭に入れてなかったまあそうですね僕が出ていいのかなっていう感じなんでそうだったらいえいえいえとんでもないんですけれどでも初めての舞台はどうだったですかいや楽しかったですねはいやっぱりっピッチング内容もそうですけれども、ね、ベンチにいる他のチームの投手ともいろいろ言葉を交わされたと思いますが印象的だったところはありますかうん印象的だったこと、まあ、人見知りなんであんまりガツガツはされるんじゃないんで<笑>そうで,すか、まあ、でも、はい、いろんな選手と話すことができたんで。<笑>はい、それはすごい良かったですね。あの差し支えない範囲でいいんですが、よくこういうのってあの他のねピッチャーにとかキャッチャーに、えー、配球のこととか変化球のことを聞くみたいなことをよく言う投手もいらっしゃるんですが、それはなかったですか？そうですね。あんまりまあ、ブルペンでのまあ、過ごし方っていうか準備の仕方っていうのはまあ、何かに来ていたんで、はい、それはすごい良かったですね。あの今年はチームのスローガンとしてこの1点をつかみ取るという、まあ、いわゆる攻撃的な意味もあるんですけれども皆さんに関わる部分ももちろんあると思うんですけれども改めてこのスローガンご自身にはどういうふうに受け止めて解釈してますかやっぱり1点の重み、まあ、1点の大切さっていうことだと思うんで、はい、1点をいかに守ってるかだと思うピッチャーはそれは先発の時とはまた違った感情なんでしょうか、意識は。うーん、そうですね、やっぱりでも、中継ぎの1点ってすごい重いなっていうのは、今シーズンやってて、はい、思ったので、はいはい、やっぱ違いはありますね。うんね、それが優勝をめがけていくとより変わってくると思いますが佐々木さんもねそのポテンシャルをフルに発揮していただきたいんですがさあ最後にでは後半戦の意気込みお願いします、はい、意気込みまあ、怪我なくまあ、1年間投げ抜いて優勝に貢献できるように頑張っていきたいと思いますはいまだまだね暑い日も続きますので体調ぜひ管理してチームの優勝に貢献してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。佐々木千早の次の話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今すぐチャンネル登録。